idag så kommer den här crankbaiten få smaka på stor abborrekäft. Nu är det vi ligger och riser till. Det här finns, åh oh, jäklar vad fan är detta? Tobbe, den är gul och stor! Åh oh, den är störst idag Edvin! Fisk Tobbe! <laughs> Som ni ser här i ån så är det jättehögt vattenstånd för tillfället. Och när det är högt vattenstånd så går det in massa stora abborrar här i ån och bara jagar massa småfisk. Så därför har vi med oss sådana här crankbaits idag. Så vi ska imitera små jagade betesfiskar. Och vad vi har märkt i det här ån är att när man fiskar med crankbaits så går snittet upp något avsevärt på abborrar när man fångar. Och man har dessutom en riktigt stor chans att fånga en baddare. Och av erfarenhet så vet vi att om det är kallt i vattnet så kan det vara ganska sekt fiske. Och då kan man ibland fega ner sig och köra droppkött eller någonting som man bara får lite fisk. Men det ska vi inte göra idag utan vi ska bara nöta på med crankbait. För vi vill verkligen fånga en stor borra idag. Men, men Tobbe, alltså, vad, vad är det som håller på att blinka där inne? Är det någon lampa där inne? Jag ser att det bara håller på att flasha sönder där. Du vet, jag har lagt ifrån mig det här betet någon gång. Så den fortsätter att flasha sönder typ 5-10 minuter efter man har lagt ifrån sig betet. <här> och det, det, mina vänner, det heter Flash Boost. Och det ska vi förklara mer om senare. För nu vill jag börja fiska. Den här kranken nu, Edvin, har jag beslagtagit. Det får inte du köra med. Du får köra med en annan. Så är det. Sen får vi se vad du väljer. För det här som vi börjar nu. Här är ett ganska stort bakvatten. Eftersom det är strömt och mycket vatten. Så står de inte direkt i strömmen. Utan de står på de lite djupare partierna där det är lugnvatten. Och där det är lite djupare så vill de komma ner. För jag tror de står nära botten av borrarna. Och det här betet det heter World Crank. Så den ska jag börja med. Med en sån här sked så den går ner djupt. Alltså det här är helt galet när man plockar upp den här lådan så bara flashar det sönder i hela alltså så här, man blir nästan yr och typ så här får hallucinationer typ om gris. Det flashar så mycket. Men Tobbe, ska jag ta den? Den är din. Ska jag köra popper i kallt vatten Tobbe? Ja men man vet ju inte om det fungerar för som jag har testat. Alltså du tvingar mig att köra popper då? Liksom. Ja. Okej, okay. ja. Aldrig. <laughs> om du betalar bra så kanske. Jag vill fundera på alltså. Jag tror jag, kör, jag kommer starta med samma som du gör, Tobbe. Jag tror att den går ner till ett bra djup i den här ån. Liksom. Det är några meter och man vill liksom hålla den rätt nära botten då. Till att börja med i alla fall. Fråga vilken färg här. Det finns många heta, men eh, jag tror på den. Orange där, en liten lyspunkt under det. Här. Så nu är jag ready to crank up som Big Perch. Crankbait vet jag är inte första valet för många av de fiskar kallt vatten. Men av erfarenhet vet jag att det här kan vara riktigt effektivt. Så nu Edvin tycker jag att det är dags för oss att börja fiska och sen tar vi en stor idag. Och det var bra kast precis runt för kanten. Och sen får man veva sakta tror jag och så mycket vevstopp. Och jag tror det kommer hugga vevstoppet för så var det förra året vi körde här då var det verkligen vevstoppen som gällde. Där ser ni, leverera direkt, han är inte ens kastat ut. Stort löv, en stor brax alltså. <laughs> Ska jag gå i lite i vattnet här så man kommer ut lite. Jag kör ju multi idag, jag gillar att köra det med när man kör crankbait. Så kör Tobbe Haspel. Så jag har min sån här Shimano DC. Så jag inte får massa skatbo för de väger inte jättemycket de här. Jag bara känner hur det kommer bara... I spöret när som här just nu. Jävlar! Vad var det? Vad gör du? Jag vet inte, jag gick i... Jag gick i någon liten sump där. Trodde du att det var hugg va? Lurade du lite Tobbe? Jag tror du lurade dig själv. Jag kommer lura dig här på morgonkvisten då. Oh, där! Oh, såg du? Så du? Jag hoppar upp en liten fisk bredvid när jag kastar ut. Får du ta och smälla på här innan jag blir för nervös. Och kolla där, där, där. Det är uppe en massa fisk där. Nej, det var nog strömmen bara. <laughs> Nej, nu börjar jag hallucinera, Tobbe. Nej, jag ser fisk överallt men det, jag tror egentligen inte att det är någonting. Fisk! Jag fisk, Tobbe! Ja, det är nog, jag vet inte. Ja, den är fin här den. Den är fin. <laughs> Tror du inte om mig då? Såklart jag inte tror att du skulle få en stor. Men jag säger ju att jag är bra. Man, men lyssna på mig. Men han har varit för stor under en gran för. <laughs> Kom inte istället. Var det bra hugg eller? Alltså det var inte superbra hugg egentligen. Faktiskt inte. Men eh, alltså den smalde ju på. Men det var inte så där som man bara ooooh. <laughs> det var inte ooooh men det var oh. Det, det, exakt. Du, du tog orden i munnen på mig. Min första abborre på den här. World Crank från Shimano. Men varför står du så långt ifrån? Ja, varför står du så långt upp på land för när jag får en sån här stor abborr då? Det är ju närmare kilot. Ja, det är nog över kilot ja. alltså. Första fisken. Nu blir man ju ännu mer taggad här när man vet att det, de hugger. Jag tycker vi har fiskat av det här stället nu Edvin. Jag ska faktiskt gå upp här 
Och sen så ska jag byta bete till Macbeth Flat. Och sen så går jag lite längre upp här. Nu är det slutlekt Edvin. Här har vi vinnarbetet idag. Shimano har då kommit med en ny sån här crankbait-serie. Och de har levererat stora bar, speciellt den här. Så det är därför jag satte på den nu och också i den här färgen. Men det som är så speciellt med den här crankbait-serien är två saker. Först är den här flashboosten. Den tycker jag är jättehäftig. <laughs> Eller hur? Det där, är, det där är helt sjukt faktiskt. Det bara flashar och håller på vattnet, precis som en betesfisk. Och sen så har de också någonting som heter Scale Boost. Och ni ser här att det är en ny teknik här som gör det lite mer 3D-aktigt ish på den här. Här ser ni också det tydligt att... Eller det kan jag inte göra. Ser de det tydligt där? Vicka på den så här fram och tillbaka. Ja. Ja, det ser Sen är det lite 3D-aktigt scale här. Och den här serien, det är japansk designer är som bäst. De har tänkt på allting in i minsta detalj. Mycket små saker som gör att de här verkligen sticker ut ur mängden. Förra gången som jag var här så nappade jag allra bäst på ett lite grundervati som är mellan Gypolan här och lite längre bort. Och det var därför jag satte på den här Macbeth-flat för den går ju lite grundare som du ser här på den här skeden. Så Edwin du får väl stanna här då och köra på Gypolan så går jag typ 20 meter bort och kör på det grundervatiet. Hej då Tobbe! Hej då! Ses när jag får gris! Här är stället, här tror jag på. Tur man har vardagsstövlar idag. Nu är det Edwin ligger det risigt till. Tror jag inte på Tobbe. Nej, jag hade den! Första kastet! Snacka inte skit! Det var ju en sten! Ja, fisk! Åh! Oh, stor! Stor Edvin! Ja, den är stor! Jäklar, vad fan är detta? Shit, det var ta Lina! Jag sa att du skulle leverera vatten, Edvin! Det var tjuter i rullen! Men Tobbe, den där fisken räknas ju inte in ju! Men det är ingen tävling idag Edvin, vi ska det bara alltid tävling, ska bara kul fiske. När det går bra för dig då är det tävling. Fast det går ju bra för mig. Det gör det ju inte. Jag är ju jädda. <laughs> Men du crankar ju inte bara för abborre, det fungerar bra för andra det fiskater också. Det är grisig ju. Det sitter typ inte alls. Det, det är sitter... din näbben längst ut där. Nu <laughs> kommer han här till oss då. <laughs> kan det ha varit den som högg först också där? Ja det kan det vart. Fast det var, första gången var bara ett litet tick. Åh, oh, löste det krokan! Ja, det kommer ju släppa näsan. Kolla här! Sitter liksom längst ut i näbben. Nu har vi filmbevis i alla fall om det skulle släppa. Nej, jag kommer blurra det här Tobbe så ingen ser. <laughs> alltså det är inte lätt att landa, man vill inte köra ner. Okej, jag skulle kunna ta denna lättare, men jag vill inte köra ner min hand i vattnet för det är svinkallt. Sen har man ett spö också i handen. Nu tar du hon. Kolla ryggen! Ja, jag har henne. Du har henne. Jäkla vad tjock! Oh, 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 vilken tjockis! Den där är gris! Det är en mött här. Stor mött! Ja, det är mötte som vi såg plask innan. Du hallucinerade inte Edwin, det var en riktig mött. Jag kan säga att jag behöver ingen tång för att kroka av den här. Den här sitter... Ja, då satt jag ändå hyfsat bra men väldigt lätt av krokad. Titta hur tjock den är. Jag vet inte hur många gånger vi sagt att den är tjock, men den är tjock! Den är tjock! Lita på oss! <laughs> Släpp i den och tar, så tar vi en abbor istället. Men, man säger att på videon, på filmer, så lägger man på sig 5 kilo. Ja, okej. Okay. Så den här väger bara... Den väger ingenting. Ja, eller så väger den 10 då, säger vi. Ja. Den väger den 5. Det är svinkallt i vattnet. När jag tog ner handen och skulle tvätta av med det där jäddslämmet, jag känner det. För det känns som att man är ute och ismetar. Men då känner du inget. Nej. Jag känner det, att jag inte känner någonting. Vi tar ju en stor abborre, Tobbe. En annan... Den här solen går upp här. Se den här, där är solen. Och det betyder att abborrarna bara öppnar munnen så här, mer och mer. Ju mer solen kommer upp så bara krr, hugger de på dig. Det här hugger på, på betorna. Ja, det gör de också. Edvin, vad gör du här? Vad gör du här, Tobbe, själv? Du trodde ju på stället där borta. Nej, nej, men jag ska kasta ditåt. Men det var liksom, inte stå där. Det var så djupkant. Ja, ska du blocka mig? Det är det du säger. Men du behöver inte vara här ändå, Tobbe. Det är jag som hittar stället här. Ska du få se på ett proff? Du sa att jag inte kunde få någonting här. Du skulle, du skulle ju få abborre, Tobbe. Du vet, jag knackar sten med skeden här. Då är man ett spinstap, låter den flyta upp lite. Och där smäller borrarna. Nej! Jag brukar inte fastna med de här faktiskt. Så går det när man knackar sten, Edvin. Du vet, det är fjädrar. Åh, oh, jag kom loss! Jag sa ju det, Tobbe! Jag är ju proffs på det här! Där, jag hade den. Det går ut en gren där. Den fick jag på innan två gånger så att det bara... Brum, brum. Men nej, du kan ju ha haft hugg för det. Det brukar vara bra vid grenar ju. Där. 
Oh. 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 Vilket jävla hugg! Det här är gris. Ja. Det är ingen gädda heller. Jag kommer att klippa. Åh, oh, gris! Jag sa jag hade hugg. Nej, det var en pinne, sa jag. Du ska lita på mig, Edvin. Macbeth flat här på det lite grundare. Det är det som gäller. Titta, oh. den är fin. Ja, den är snäppet grisigare än vad min var. Den är lite tjockare, va? Och vilket snitt var på fiskarna? Jag säger ju det, crankbait. Snittet går upp något oerhört. Man vet att det är kallt i vattnet. När abborren har iglar på sig. Det är inte jätteofta man ser att abborren har sån här igla på sig i den här ån. Men det har den där. Kolla i käften. Den, den tvekar inte. Oj, oj, oj. Den där tog den där med bad intentions. Kör vi med den här snabbt. För det kanske är en huggperiod nu och då vill man ha betet, kranken i vattnet så mycket som möjligt. Nu snurrar tankarna i huvudet här. Nu har Tobbe fått en på Macbethen och jag en på denna. Så man kan inte säga för mycket än. Jag kommer fortsätta lite till med den här för jag, jag fick ändå på den så jag tror mycket på den. Så jag kör på lite till men om, om Tobbe börjar grisa på rejält då, då byter jag på en gång. Åh, oh, ne nej! Vilket hugg! Nej, du skojar ju. Fan, det bara hugg till som tusan alltså. Och det var ingen pinne, Edvin. Jo, det är den där pinnen där borta. Var du i den igen, Tobbe? <laughs> inte två gånger på rad. Men de står ju inte där vid pinnen, för det är inga pinnar där. Men de står där borta. Jo, exakt där är pinnen. Nu kommer du gå in igen. Där, där. Ja. Du, du, nej, det där måste ju vara något brutalt, eller? Ja, det är ingen borre. Åh, oh! oh, det är en stor jädda ju! Det är skitstor, Tobbe! Vad i helvete, Edvin! Frågan är om du ska hjälpa mig att landa den, alltså. Ja, det jag kan kanske göra det om du... Ja, han kommer kapa min arm i för sig. Och det sitter bara en liten... Åh, oh, nej! Monster! Nej, det kommer släppa. Jag kommer få en kul... Ta den, Edvin! Nej, nu... Jag vet inte, Tobbe. Kanske om du kommer hit med han. Här, kom. Nej, han biter av dig. Nej, han nej. går, han går, han, han går, går, han går. Han simmar, menar jag. Ja, nej, han är ute och går så här med benen. Kom igen, man Men den sitter med två nu. Ja, nu, nu. Ta den, Edvin. Kanske, Tobbe. Ta den. Ja, den! Jävlar! Oh. Den väger någonting. Ja, den väger någonting. Jag kan inte ens lyfta den. Är du så svag? Ja, oh, okej, okay, det är Nej, men det är en fin, det är en... Eh... Vänta, vänta, vänta. Jag tappar inte tappar den nu. Nej. Oh! <laughs> Vilket fint mönster du har på den. Ja, alltså, du, du är Tobias Gäddvall idag. Tänkte jag skiter av bara när jag kör gädda istället. Det är roligare. Ja, med sån storlek <laughs> så förstår jag det. Den här gäddan hade ju jättefin täckning på sig. Ser du bara hur häftig under magen här? Ja, vi har fått två abbor och två gäddor. Ja, och på alla stora fiskar egentligen ju. Så, som sagt, superbra snitt på det här. Ja, den hade inte släppt. För så taget. Nej, det hade den faktiskt inte. Bra kroka på de här, kan jag säga. Aj! Där fick jag Pike Knuckles. Ska vi släppa i den här då nu då? För som Edwin sa, det kan vara hett nu när solen kommer upp. Nej, jag kommer faktiskt ändå inte byta nu. För om, du, om det hade varit en... Oh! Det var ett stort plast. Hade det varit en borre, då kanske jag hade gjort det. Men nu var det en jädda och liksom jag är ändå här. Jag har ändå åkt ända hit för en stor borre. Så jag tror ändå på min fortfarande. Det återstår att se vad som händer i framtiden. Men vad är det som har, vad tusan har gjort där för någonting? Ja, äh, men kör du på att trassa upp det där så tar jag en till stora borre. Ja, men du, jag är klar nu så du kan ju ta en stor någon gång. <laughs> ja, det gör jag ju. Jäddfiskan Tobbe, ja. Nej, nu ska vi fiska perch, perch, perch. Nu slutar det hugga där borta, så nu går jag ner lite här, bara typ 20 meter. För att se om det här flaket där ute kan leverera. Tur kan jag säga att jag har vardagsstövlar idag. För att det är inte lite vatten då, om man säger så. Kom igen nu, storbaren. Hugg te i min Macbeth flat. Spinstopp är viktigt. Där. Jag hade den. Där, fisk. Ska vi se här. Är den här bättre också, eller? Vad är det andra kastet här? Är det oh, Den kan vara störst idag. Den kan vara störst idag. Ja, den, oh, den är störst idag, Edvin! Jag tror nog, Edvin, att du får byta till den där Macbeth Flat nu. För den levererar ju bra här över det här lite grundare partiet. Ser du hur hög den är? Ja, den är tjockast idag. Den är inte längst, men den är inte kort heller. Det är helt sjukt vilket snitt var på alla fiskar. Alla har ju varit över ett kilo. Ja, till och med jäddorna var också över kilo. <laughs> De var typ över meter. Hej, de är det. Oj. Är det en du får nog bita nu? Vill du ha min blodhand? Nej, nej, jag skämtar bara. <laughs> alltså, vad kul fiskar det är då. Får du skynda dig, Edwin? Jag tar snart en till. Jag skyndar så gott jag kan, Tobbe. Och nu faller jag faktiskt för grupptrycket här. Eller grupptryck. Det blir grundare här dit vi har gått nu. Så att jag typ måste köra med 
Macbeth flat här alltså, för den här går ju inte lika djupt va? Min färg så bättre ut än din faktiskt Tobbe så att det är kört för dig nu i och för sig. Nu då, nu Tobbe, nu kommer jag bakom det här. Där! Oh! Det är också gris! Åh oh, vad det grisar på botten här! Den bara... Åh! Oh! Den är ju också sti... Åh oh, den är störst idag! Gapa stort, jag vill inte ha... Jag har den! Åh oh, du den, oh. nu börjar vi snacka här! <laughs> nu blir de bara större och större! Edwin, det är inte, du, du, du har tagit på en du, dålig färg. Du, säg inte att det inte är min dag. Ja. Då kommer du få karma. Det sa jag inte. Jag sa, du, har, du kan inte dissa min färg, Edwin. Ah, det var det okay. jag skulle säga. Vi har ju märkt det att när man fiskar abbar speciellt så kan det vara små skillnader som gör stora skillnader. Och har man fått in knycket, den här rätta knycket i början här, så bara öser det på. Så nu hoppas jag faktiskt att Edwin får in det rätta knycket också. Så kom igen Edwin, ta in det rätta knycket här. Men nu kommer jag ta en Tobbe, jag kommer ta en nu. Var inte så farbo mälker. Eller är det han som har rätta knycket kanske, jag vet inte. Nu är det en stor jävel i helskotta, Tobbe! Tobbe, det här är gris. Jag skojar inte. Jag skämtar inte nu. Det här måste vara hur stor som helst. Nej, det är ju inte det. Tobbe, 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 Tobbe. Gris! Den var inte så stor som jag trodde, men det är gris. Jag sa ju att det var kul. Ja, ja, jag sa inte att det inte var kul, Tobbe. Nej, men jag sa det. Åh oh, nej, man kan släppa. Jag trodde ju på Macbeth Flat. Ja, det gör jag med nu. Men alltså, titta konditionen på den här. Oh. Ser ni hur rund den är? Vilken nacke och vilken buk. Den är liksom... Det är som en liten boll där. Det här, Tobbe. Jag tror vi har hittat rätt ställe i ån här för dagen. Rätt bete, rätt ställe. Ja, då smackar det på. Och, alltså snittet. Jag har aldrig varit med om så här bra snitt på det här stället. Än när man kör med de här crankarna nu. Det är sjuka fiskar. Jag har bara en sak att säga, Tobbe. Jag också har skynd redning. Jag vill bara fiska mer. Alltså det här... Det här är så kul. Om man kan kroka av den någon gång. <laughs> de har ju suttit bra. Ja, det är liksom laserkroka på de här betorna i princip. Så de bara skär ju in i läppen. Vi släpper dig när Tobbe. Det här, det här är fetast idag. <skratt> Där satt den. Det är gris. Det är gris. Vad är det här? Den är, den är hyfsad. Oh, oh. oh Tobbe! Oh, 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 oh. Den är störst idag för mig. Macbeth! Vad dag! <laughs> Har du fått in rätta knycket nu? Skojar du Tobbe? Jag har fått in rätta knycket men den här barnen krokade sig där man tar tumgreppet. Så det får bli lite, lite så här, ja men gammalt heligt farfarsgrepp på den här slita krigen med trasig fena. Hur kul är inte det här Tobbe? Bara kör med de här cranks, en gammal spinstopp så bara boom, smäller det på. Så man krokar alla så jättebra, verkligen. Långt Kolla ut. Wow. Ja men alltså helt perfekt liksom. Stor kilosa Barbara, hej då. Ta en ny. Man kan inte slita sig från det här fisket, det är liksom bara så här. Man blir helt beroende framkallande blir man. <laughs> purge addictive. Ja, ah, purge addicted. Oh, 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 oh. Är det gris? Ja, ja. Stora jäkla headshakes. Åh, oh, den var ju det. Ja, trillar i. Du, den här är fin. Ta den, ta den. Du, ska jag ta den? Nej, nej, släpp den Tobbe, ta den. Den där är ju fin. Kom igen. Ser du käften på den? Ja, jag vågar knappt. Jag har den, jag har den, jag har den. Den är inte så liten heller. Alltså det är... Hur många över kilot har vi nu? Jag vet bara pumpar upp över kilot. Spinstoppshugg som typ alla av huggen idag. Det är viktigt. Veva inte för mycket. Låt den spinna också. Nej, stopp menar jag. Inte spinna. <laughs> Ta den och släpper i den här rackan igen. Nä! Jag vill ha en bild på den kommer jag på nu. Man kan ju säga att det finns en hel del olika färger att välja på i den här serien. Och när man bara öppnar lådan och så här, alla, alla bara flash, 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 flash. Jag sa, hur, hur länge håller de på egentligen? Man måste nästan ta tiden så länge den flashar. Och jag fick faktiskt en stor jädda. Nu släcker jag allihop här. Men jag fick faktiskt en stor jädda på popper här i oktober. Jädda på popper i oktober, det måste vara sjuk. Ja vänta, det var den också. Full med bölder överallt. Lever ett bra liv nu. Jag undrar vad jädden tog vägen. Oj, vänta. Där står den ju. Inte svårt att se. Jag är sugen på att prova något annat. Den har ju funkat bra, men... Jag såg att det fanns något intressant i den här boxen till här. En crank som jag inte har provat. Eller en crank. Ett jerkbait kan man säga. Kolla på den här. En lite mer grundgående jerk. Och den har också sån här flash boosters som ni ser här. Det bara blinkar liksom. Den här fiskar ju även lite grundare. Kanske för grunt för den här ån just idag. Men jag tänker göra ett försök. Det är kul att prova något lite annorlunda. Löjfärg, lite lila, så nästan junbagg alltså. Nu är det Tobbe. Nu ska jag testa något nytt här. 
Oh, du, den går inte. Den, du, jag tror att Tobbe att den här kan ändå komma ner. Och du vet, kommer den här framför nosen på en riktig kloss, alltså då kommer den suga i. Alltså, den är stor också, det är bra. The power of DC. Det är bättre kast. Bara ta i. Ja, den här är bara ta i med liksom. Oh, jag har den! Jag har den, Tobbe! Jag fick den på jörk! Men den gick ju så fint i vatten. Ja, jag vet. Den bara jörkade i sidled. Det är ju skauplig med. Åh! Oh, där! Åh! Oh. Var det hårt hugg, Tobbe? Så tusan! Dubbelhugg och grejer. Den här jörken funkar. Kolla, du, den är inte så liten, Tobbe. Det är den inte. Den är rätt fin ändå, alltså. Och du, aj, dubbelgris. Där kommer han. Oj, den var ju en lite ännu större än min. Men kolla här, dubbelhugg, alltså. Galet crankfisk i kallt vatten. Rekommenderas till alla tittare där hemma alltså. Det går så långa spinstopp och vänta. Ja, så du! Jävlar om den här måste vara stor! Vafan? <laughs> den är skitstor! <laughs> Tobbe, den är gul och stor! Nu börjar det likna någonting Tobbe. Nu börjar, du... nu börjar jag tappa i spöt här. <laughs> nu börjar vi komma upp i storlek. Alltså den här väger ju mellan 1 och 3, 1 och 4 kilo skulle jag tro. Riktigt nice abbare. Det finns inte mycket roligare än det här fisket. Oh, oh, kan det här vara sista abborren för dagen? Som bara smakar på precis framför fötterna. Kilos är det också. Jag tror det blir sista Edvin. Sista över kilot. Ah, jag fick den! Ja! Oh, den är fin ju! Sista kastet. Det här är lätt min favorit i den här betserien. Man ska aldrig underskatta sista kastet. Nu fick jag den här fina abborren för typ ett och två. Så vi har haft en drömfisk idag så det är inte sant typ. Så han får åka hem som alla andra. Så ska jag och ta avrunda den här grisdagen. Man kan ju lätt säga att den här nya beteserien från Shimano fungerar klockrent. Så jag kan länka den i beskrivningen. Så får ni gilla och prenumerera och följa oss på Instagram. Länkar i beskrivningen. Och om ni inte redan har sett den här videon från Severin kan ni klicka uppe i det hörnet va? Så ses vi nästa gång när vi är ute och fiskar. Ha det bra alla möttfiskare. Ciao!